，这已经很便宜了，你还咋整？咋整？这玩意儿什么时候的？看不着。嗯，唐代的。唐代的佛。信不信不信就算了。这玩意儿说见过二十多万。现在是多少钱卖？你是说实价？实价，实价。少二十五卖不了。少二十五，这包的啥是？十八 K。十八 K 啊。这双十呢？这还是是金的不？十万块这个。我说是纯金不？不是说。这是十四世纪明代大佛佛像胸前的璎珞那个图坠。啊。官造的九叶莲。啊。红鎏金的。金铜造像上面了，我造像上面的东西。这玩意儿，这多少钱呢？一万二。操，这一万二呢？连年有一。这一这一万二呢？这挺好看的。这小手串呢？这有本钱的，来回车费、路费。<笑>就这地方来一次就够了，再不来了。我们五号去北京两会儿、啊，嗯，我们刚从西安跟长沙回来。本来这就小会儿嘛，小会儿你就不要期望太高了，是吧？我就不卖呗，六百行吗？你拿那个得了啊？不卖，不行啊？不卖。啊，那啥，那个和田玉那玩意儿，那张给我拿来，我看。这个，这个，这你要多少钱呢？这个五千。我操！这么敢要呢？那原籽原皮儿啊，一千块钱，明白？整不了啊，哥呀！以前给拿得了，那整不了，我没法整。这小狮子呢？那狮子印章你就给我一千八得了。印章啊？嗯。啊。三百。我买不了，哥。啊？我是收也收不来呀。最低呢？最低便宜点，便宜点呗，便宜点。说说说说说说个良心价，行，一千六。我也不能说阴间不给你少，你看够就是不？一千六，一千去掉。这一千去掉，剩六百了，哥呀，那怎么那整不了啊？六百啊，哥，那不能整不了。也是那样的，六百。真真。那个张给一千行吗？那不行啊，不行啊。那个加加这。加一百，加一百也不行。二百，加二百，加二百也不行。诚心，真真来吧。你诚心，我也诚心，那整不了。诚心要，整不了，真整不了。哎呀，差不一样得了呗，出点那说出呗。六百五行吗？六百五，开一张啊。整不了啊，真不行啊。咱掉这，你再掉点啊，这玩意儿。咋掉啊？一千六，这老这样还还咋掉啊，哥呀？咱俩凑凑呗。这狮子玩意儿，别人都得卖两三千。六百五。不行啊，七百，七百也不行，我亲哥，夸夸给你加还还不行啊？你是夸夸给我加，那我真赔呀、啊！你给加，<笑>哎呀，这玩意儿，这样，这边红呢？边红，你给我八百块钱，还不老啊？嗯，创会期的，不老，不老没啥意思，七百行了，真不行啊，哥。七百五，不行不行，不要了，不行不要了，七百五，七百五最多了，啊，真不行了，赔太多了，受不了啊！那张给你一千二不行啊？不行。那佛多少钱呢？那那哪个？这个三个，这个这也行，这也行，这,行这我看这个，这个你就给我三万。我操！<笑>我看能，我看他能不能值三万？那必须值啊！金的咋的？鎏金的。他家真像金的整的是吧？那必须是好货，不好我谁敢要三万不得挨骂呀？<笑>还行，三万高点儿，大几千呗？大几千不行，大几千。嗯，给我两万。啊？给我两万。给两万没卖呢？两万，卖不了。当时我买一下更贵。哎呀，行了，七百五行了，赶紧的吧，八百不墨迹了，七百五。八百最多了，最多了，最多了，最多了，最多了，最多了。哎，你太能讲价了。最多了，行了，开一张吧，行吗？八百呀，哥，行吗？赔太多了。行行行，我这不对焦呢，我操，咋整呢？小狮挺好啊，八百收了啊，八百、啊。生意也没有，现在。八百收了啊，谁喜欢呢？加个百八十得了，挺好啊。我赔一些，赔老的，绝对老的啊，清代的。
啊，大家好啊，《圣经淘宝日记》啊，我是老王，这是我今天的收获啊，给大家展示一下子啊。啊，这个小章啊，这个、小章还是不错的啊，一眼大开门的东西啊，清代啊，这上面是一个小狗啊，旺财啊，老包浆老皮革，东西非常不错啊，印文没研究啊，印文不知道是啥，但这东西挺老。呃，一个玛瑙的啊，玛瑙跟水晶有点半生的啊，这边有点半生的那个状态啊。一个老珠子啊，带可带眼睛的啊。这是一个寿山石的啊，寿山石的一个微雕的啊，微雕的一个小章啊。呃，这是一个和田玉的一个玉的一个贵人啊，玉贵人。长头发的啊，这是长头发的。这个皮色啊，特别漂亮啊，它属于一个籽料啊，籽料有皮还有沁啊。它这个你看这光气啊，特别好。呃，这个是长鼻子的啊，长不是，这个、是啊，这是长鼻子的啊，长鼻子的那个小山通啊。小佛头也叫啊，是长鼻子的牙的啊，然后这是大毛骨的啊，大毛骨的这也是老的啊，一个小手持手串都行啊，要是手串的话，稍微去掉几个也行，反正手持呢也行。呃，一个黄的一个籽料的玉璧啊，黄玉璧啊，上面也是满宫的啊。这也是明代左右啊，清早期明代左右啊，呃，这是一个老银子的啊，一个黄财神啊，特别漂亮啊，工也挺好啊，这挺沉的啊，这这有点分量，呃，一个螳螂啊，刀了刀了啊。飞黄腾达啊。呃，一个小玉璧啊，宋面文的一个玉璧啊，这是一个辽金的啊，辽金的一个春山秋水的一个带板啊，上面有小鹿，有鹅啊，辽金典型的就是鹿，还有这个鹅了、鹤了、海东青了，就这个啊，呃，然后这个是一个籽料的啊，一个籽料的一个雌龙的一个玉璧啊。特别漂亮，后边是云纹啊，俏色。呃，一个牌子啊，这个是大猫骨的啊，这带刻的纹的是大猫骨，然后这个是长鼻子的啊，它俩结合的啊，那东西做的挺艺术的啊，都是高级的东西啊，高级塑料啊。呃，这是一个多宝的手串啊，上面有这种老南红，呃，老的玛瑙，这也是玛瑙，还有个铁罐罐子，松石，鎏金的珠子，琥珀啊，玉的珠子，这玛瑙珠子特别漂亮，松石，白松石，这串特别好看啊，戴着绝对是有特点啊，就是不熟。呃，这是一个籽料的啊，一个鱼鹰啊，一个鹰，一个鱼啊，就是谐音就是盈鱼啊，盈鱼就是你过日子不得有有盈鱼吗？你不能不能挣一个花仨呀，花俩剩不下钱是吧？这个这意思就是有盈鱼啊，就是有功必有益啊，这个东西就是这样的啊，这是老的啊，一个老件啊，老籽儿。那看到这个民国左右啊，一个小吊坠啊，手把件儿都行啊。这个是沉香木的啊，味道不错啊。然后上面有个小三步猴啊，这是不听啊，捂着耳朵你不听，不听不看啊，不语啊，三步猴，沉香木的啊。这种就是低调啊，奢华啊，有内涵的东西啊。呃，一个小熊啊。一个小熊
呃，这个是一个山字啊，也是春山秋水的啊，一个籽儿料的一个山字啊。有还有如意啊，还有小鹿啊。呃，一个牛角珠啊，老玛瑙的牛角珠啊，这大眼睛特别漂亮啊。看看这个纹饰啊，这个挺非常的就是肥啊，这个珠子给人的感觉，胖乎啊。松石的啊，松石的一个小的啊，小波挂啊，这个小尺寸是正好啊，在脖上是正好的啊，挺漂亮的啊。松石现在原材料少，现在松石的东西贵呀、啊，现在普遍全是暴涨。呃，和田老玉的珠子啊，一个手串啊，不是老珠子啊，带沁的啊。然后这个是一个老的灰皮的一个玛瑙管儿啊，这手串也挺漂亮。呃，这是翡翠的啊，老翡翠的翠根子啊，翠根儿啊，特别绿的地方啊，老绿色啊，老绿啊。这颗珠子特别好啊，和田的啊，带点青花的，包浆特别好。然后是龙凤啊，有龙有凤，看着没？龙和凤，龙凤呈祥啊。这颗珠子特别的带劲啊，齿儿没改的，应该得有个。二点二点四五左右吧，大小。呃，这是一对儿文玩的核桃啊，这叫官帽啊，这个形特别好啊，看这形啊，都是扁扁的啊，官帽啊。呃，文玩的小葫芦啊，上面是点缀的松石啊，然后还有这个蜜蜡啊，这都是自己玩家整的琥珀。都是高端的东西啊，牙、长鼻子、牙，这边也是镶嵌的啊。从大葫芦、中葫芦、小葫芦，是吧？排排序的啊。呃，碧玉的啊，一个碧玉的一个，马上有福啊，上面有个蝙蝠啊。这是新疆的料子啊。呃，和田玉的啊，和田玉的有点小糖的啊，两个小兽，这可以做个小笔架啊，有点像那个小笔架，中间搁笔的小笔搁，是吧？它这个挺有意思，这地方可以搁笔啊，它这个造型很很有意思啊，玉质不错啊。呃，这是一个鼻烟壶啊，老的啊，角的啊，就是鹿角帽的啊，鹿角的啊。上面是一个翡翠的啊，一个翡翠的一个小盖儿啊，这个年份还是比较好的，比较大的啊。呃，一个小玉蝉啊，呃，一叶欢啊，小籽儿料的一叶欢啊，这也是个小叶子啊，一个小树叶，上面一个小欢子啊，一叶欢。呃，明代的小兽啊，非常开门啊，大开门的东西。这是一个清代的一个带钩啊，带裤带甲子啊，上面是紫红铜的，然后手工的，篆刻的龙纹啊。呃，一个黄玉的一个人儿啊，一个小胡人啊，胡人击鼓啊。呃，一个小玉虫啊，也是黄玉的小虫啊，这个味道非常不错啊。呃，一个青玉籽料啊，一个大猫猫啊，大猫啊，这玉质相当好了。青玉，我发现它这玉质都特别细腻，这东西跟颜色有关系吗？也没啥关系，但是普遍的这就这种颜色的，好像玉质都好。都特殊好，呃，一个蓝的，一个琉璃的啊，老琉璃的一个贵人啊，玉贵人，琉璃的等级是非常高的啊。
他在这个汉代都有琉璃了啊，这种老琉璃确实一般的都非常老气啊。琉璃的东西最早发明出来的应该是从外国进来的啊，这种东西不是咱们这边发明的。这是一个小汉的一个小印啊，铜鎏金的啊，东西是属于禄分比较高的东西啊，绝对是个。厉害的啊，好东西啊！一个铜的啊，铜的这个东西，它不是铃铛，像铃铛啊，它这种东西应该是藏传的东西啊，好像也是放在寺庙里头的的，是吧？但它里头是不带铃铛的啊，不带那个的，它也能发出声音啊，声音还挺脆啊。柴杆的声音是怎么发出来的？啊，声音还挺好。呃，一个持龙的一个印章啊，这个东西也不错啊，禄分也比较高，皮壳也是非常不错啊，印纹比较清晰啊，工特别漂亮啊。呃，这个是一个宋元的一个兽啊，瑞兽啊，它这个有点像人的身子啊，兽面啊，还带翅膀。玉指非常老气啊，中间是大孔刀啊，一边大孔一边小孔啊。呃，一个玉璧啊，一个寿命纹的一个玉璧啊，有点干涉啊，没盘出来的东西啊。呃，小象啊，一个和田白玉的一个小象啊，万象更新啊。呃，这个是两个小人儿啊，两个明代的小人儿啊，小玉贵人啊，这玉指也非常不错啊。呃，一个小小罐儿啊，这种罐儿不知道放啥的啊，陶。就是糖啊，掏的不错啊，还挺薄的，然后玉质也非常好啊，玉质特别漂亮，看这工啊都特别细啊，超细的工啊，小童子，你就咱就说这个做吧，得得什么功夫能做出这样的，稍有差池就就就是前功尽弃，这东西，玉这玩意儿可不是那么好的，找头。雕一个玉啊，都说都得是长按年计算，最起码是几个月大几个月，或者是按年计算，就一件玉玉雕作品。以前的工不行啊，工具不行啊，这玩意儿硬。这是寿山石的啊，寿山石的一个大肚弥勒啊。呃，一个大玉虫啊。这个它这个侧面四角啊，是四个玉蝉啊。玉蝉的作用就是代表永生那种啊，或者是一鸣惊人啊，生生世世啊，永不停息的那种那种意识啊。然后这个是一个大兽啊。这个大兽非常有味道啊，应该也是一个中古的啊，大辟邪啊，这种带膀的叫辟邪，漂亮啊，大兽特别漂亮啊。然后今天东西就这么多啊，喜欢老王的还是给老王点点免费的关注啊，老粉丝还是给老王点赞啊，长按点赞三秒那种。然后那个抖音的话呀、啊。我们可以搜索“圣经淘宝二”啊，“圣经淘宝一”现在被封号呢，可以可以一下点一下关注啊，就是呃那个什么啊，抖抖抖某某音啊，别说那啥某音啊，搜一下“圣经淘宝二”，现在可以看啊。